హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ గురించి ఫేస్బుక్ మార్కెటింగ్ గురించి చూడబోతున్నాం అంటే ఫేస్బుక్ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఫేస్బుక్ అనేది సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో కన్నా అతి పెద్దది ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ మొదట ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఏం నచ్చుతుంది వాళ్ళకి ఏం నచ్చదు వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏం కొట్టుంటారు అని దాని గురించి ఫేస్బుక్ రీఛార్జ్ చేస్తుంది ఫేస్బుక్ ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఫేస్బుక్ ఏం లాభం అంటే యాడ్ యాడ్ ద్వారా వచ్చే రెవెన్యూ లాభం కాబట్టి ఈ విధంగా రీఛార్జ్ చేస్తుంది ఫేస్బుక్ అనేది రీఛార్జ్ చేస్తుంటే ఒక వ్యాపారం అభివృద్ధి కావాలి ఫేస్బుక్ అనేది ఒక పెద్ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ అన్నట్టు పెద్ద డేటా బేస్ ఆ డేటా బేస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి బిజినెస్ కోసం ఇస్తుంది అంటే మనం ఈ వీడియో ద్వారా ఫేస్బుక్ మార్కెటింగ్ అది ఎలా ఫేస్బుక్ మనం ఉపయోగించుకోవాలనే స్కిల్స్ని అదే కాకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫేస్బుక్ అనేది ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడానికి కారణం బిజినెస్ కోసం అన్న అంటే ఎందుకంటే మెయిన్ బిజినెస్ కావాల్సింది లీడ్స్ హై క్వాలిటీ లీడ్స్ని పెంచుకోవచ్చు మన వెబ్సైట్కి ట్రాఫిక్ని పెంచుకోవచ్చు అంతేకాకుండా సేల్స్ ఎన్క్వైరీస్ ఎక్కువ వస్తుంది వీటి వల్ల అందువల్ల ఫేస్బుక్ అనేది మనకి ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పద్ధతిలో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఫేస్బుక్ అనేది ఒక ఫెంటాస్టిక్ వే ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి ఒక ఫెంటాస్టిక్ వే ఇక్కడ తక్కువ బడ్జెట్లోనే మనం దీని ద్వారా యాడ్ క్రియేట్ చేసి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ని పెంచుకోవచ్చు ఒకవేళ యాడ్ వద్దనుకుంటే ఒక పేజ్ ద్వారా మనం మన బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్బుక్ పేజెస్ అనేది చాలా రకాల లెవెల్స్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఫేస్బుక్ పేజ్ ఆర్టిస్ట్ పేజ్ కావచ్చు ఒక బ్యాడ్ కోసం కావచ్చు ఒక కమ్యూనిటీ కోసం కావచ్చు మన ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేయాలన్నా మన బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయాలన్నా ఒక బిజినెస్ ఒక కంపెనీ యొక్క ఈవెంట్స్ కోసమైనా సరే కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్నా సరే అవర్నెస్ పెంచాలన్నా సరే ఈ పేజ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎన్నో రకాలుగా ఈ పేజెస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఫస్ట్ పేజ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ పేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంటీ పేజ్ ఉంటుంది అలాంటి సెట్టింగ్ మనం చేయలేదు ఇప్పుడు మన సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి పేజ్ కవర్ ఫొటోస్ మార్చుకోవాలి కవర్ ఫోటో వచ్చి ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ చాలా అందంగా ఉంటారు మన ప్రోడక్ట్ గురించి మన కంపెనీ ఏ ప్రోడక్ట్ గురించి చేస్తాం అనేసి మనం ఆ కవర్ ఫోటో చూపించగలం ఆ విధంగా అద్భుతంగా ఉంటారు అప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్స్ ఈజీగా ప్రమోట్ చేసేయండి అంతే కాకుండా ప్రొఫైల్ పేజ్ ఉంటుంది ఫోటో ప్రొఫైల్ ఫోటో ప్రొఫైల్ ఫోటో వచ్చి మీకు వన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ వన్ ఎయిటీ పిక్సెల్ ఉంటారు అంటే మీ బ్రాండ్ లోగో కావచ్చు బ్రాండ్ లోగో పెట్టుకుంటే మంచిది బిజినెస్ కోసం పర్సనల్ గా అయితే మీరు ఫోటో పెట్టుకోవాలి సెట్టింగ్స్ సెట్టింగ్స్ లో వచ్చి మీరు ఏ విధమైన సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు ఆ సెట్టింగ్స్ అనేది ప్రైవేట్ గా ఉండాలా పబ్లిక్ గా ఉండాలి ప్రైవేట్ అంటే మన ఓన్ న్యూస్ అనమాట పబ్లిక్ అంటే అందరికి తెలుస్తుంది మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ పోస్ట్ చేసినా అందరికి షేర్ అవుతుంది మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని 
షేర్ చేయడం ద్వారా ఫేస్బుక్లో వచ్చే ఆడియన్స్ దాన్ని చూడడం ద్వారా వాళ్ళకి నచ్చితే మీ పేజీని లైక్ చేస్తారు అనమాట ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది మీ పేజీకి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అనేది పెరుగుతుంది లీడ్స్ పెరుగుతుంది సేల్స్ ఎంక్వైరీస్ పెరుగుతుంది అన్నమాట ఈ విధంగా చేయడం కోసం పేజ్ ఉపయోగపడుతుంది తెలిసింది కదా పేజ్ ఎందుకు అంతే కాకుండా కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఆ కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ అనేది అనే కొన్ని ఆప్షన్స్ బటన్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఏమైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ బటన్ అయినా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ వెబ్సైట్ని ట్రాఫిక్ అంటే మీ వెబ్సైట్ లింక్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆ కాల్ టు యాక్షన్ బటన్లో అదొకప్పుడు మీ బ్లాగ్ లింక్ కావచ్చు లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కావచ్చు అన్నిటికీ ఆ బటన్ అనేది కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ అనేది అంతేకాకుండా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ని రోజు క్రమం తప్పకుండా షేర్ చేస్తూ ఉంటే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటే అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే మాడిఫై చేస్తూ ఉంటే మీకు ఆడియన్స్ అనేది పెరుగుతారు ఆడియన్స్ పెరుగుతారు లైక్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఎంగేజ్మెంట్ పెరుగుతుంది మీ పేజ్కి అది గుర్తుపెట్టుకోవడం మన పేజ్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం అంతేకాకుండా మనం యాడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం చూసాము యాడ్ యాడ్ కోసం యాడ్ ఇస్తా రెవెన్యూ కోసమే ఫేస్బుక్ కంపెనీ ఆధారపడి ఉంది అనేసి చెప్తున్నాను మనం యాడ్ కంపేర్ చేయాలి మన బిజినెస్ కోసం అయితే యాడ్ కంపేర్ చేస్తున్నాను యాడ్ కంపేర్ కాకపోతే పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది యాడ్ కంపేర్స్ ద్వారా మీరు ఏ లొకేషన్కి మీ పేజీ సెండ్ చేయాలో పేజ్ చూపించాలో ఏ జనరల్ అంటే మేల్ కా లేదా ఫిమేల్ కా పేజ్ అనేది అంటే ప్రోడక్ట్ ఎలాంటి జెండర్ వాళ్ళకి ఎలాంటి ఏజ్ అనేసి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్ అనేది ఫేస్బుక్లో ఉంది అంతేకాకుండా మీ వెబ్సైట్కి ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఎంత ట్రాఫిక్ అని ఫేస్బుక్ యాంటిక్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఫేస్బుక్ యాంటిక్స్ ద్వారా ఎంత మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా ప్రోడక్ట్ ప్రమోట్ చేయాలని దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్